ഹലോ ഗായ്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയുടെ മണ്ണിലെ മറ്റൊരു നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാറിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റ് കലാപരിപാടികളൊന്നുമില്ല സെർഫ് തണ്ണിയടി അതെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും തമിഴും കൂടെ കലർന്നതാണ് വെള്ളവടി ഊത്തലോട് ഊത്തല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഇന്ന് മറ്റൊരു ശുഭരാത്രിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് വെള്ളവടിക്കുന്ന രാത്രികളെല്ലാം അതിസുന്ദരമായ രാത്രിയാണ് മിസ്റ്റർ ഡ്രങ്കൻ എന്താ സുന്ദരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൂവാണ് അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാറില് സ്വന്തം കൗണ്ടറിലോട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രോ എന്തുണ്ട് സുഖാണോ ഒരുപാട് കാലമല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അതെ നമ്മൾ കുറെ കൊച്ചി ടൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ടു ബി ബാക്ക് ഓൺ സോയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാറിൽ മിസ്റ്റർ ഷാഹിദ് ബ്രോ നമ്മൾ കഴിക്കാത്തതായിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് വല്ലതും ബാക്കി ഉണ്ടോ അതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ആ ശരി അത് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ എന്തോ സ്കോട്ടി സ്കീല പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആന്റിക്വിറ്റി അതിന്റെ ബാക്കിൽ റോയൽ ചലഞ്ച് അല്ലേ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ റോയൽ ചലഞ്ച് നമ്മൾ കളിച്ചു സോറി കഴിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വില്യം ലോസൺ വിൽഡു ഫ്രഷ് ബോട്ടിലാണോ അതോ ഇവിടെ എത്ര എത്ര ബോട്ടിലല്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഈ മിസ്റ്റർ എം ഡി തന്നെ ഇവിടെ എത്ര എത്ര ഫ്രഷ് ബോട്ടിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയാലോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം മെയിൻ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇതും ആ കർത്തവ്യയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാൻ കാണിച്ചാണോ നമ്മൾ അവിടെ നേരത്തെ കണ്ടത് അവിടെ പറപ്പുറത്ത് അതെ സെയിം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല പോലെ അല്ല അങ്ങനെയാണെ ചിലർ ചോദിക്കും ഇനി ഞാനാണോ ഇതൊന്നും ചോദിക്കും താടിയും മുടിയും എനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ും ഇനിയാണ് കാഴ്ച ആ മനോഹരമായ കാഴ്ച നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടലില് ഐ മീൻ ഈ ബാർ ഹോട്ടലിലെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് ചൈനീസ് ഉണ്ട് കോണ്ടിനെന്റൽ ഉണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടെങ്കിലും മൈ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ദേസ് ഗാസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടിന്റെ തനിമയായ കപ്പയും മുളക് ഇരിച്ചതും സോറി മുളക് അരച്ചതല്ലേ മുളക് ചമ്മന്തി എന്ന് എന്ത് വേണേ പറയാം സ്വപ്തിയു എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇതാണ് എന്നും മറ്റൊന്നും എന്റെ മറ്റേ ഫേവറേറ്റ് അറിയാലോ അമേരിക്കൻ ക്രീം ആൻഡ് ഓണിയൻ ചീസ് അതിനേക്കാളും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പടി താഴത്ത് നിൽക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഇതായി കാണുന്നത് ഇത് കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലേ കാണുന്ന പോലൊന്നുമല്ല നല്ല അന്യായ എരിവാണ് എരിവ് വേണേന്ന് പരീക്ഷിക്കാം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് വിലയെടുത്താമോ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ നല്ലപോലെ മുളക് എടുത്തോ അതെ മുളക് ഒത്തിരി കൂടിയാണ് സാരമില്ല മുളക് കൂടണം ഓ 
ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതേ ടേസ്റ്റ് അതേ ടേസ്റ്റ് അതേ ക്വാളിറ്റി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒന്നും കൂടി പിടിച്ചു പിടിക്കുമല്ലോ അതെ ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ പിന്നെയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബാൻഡ്രേക്കാണ് മുളക് ഷാഹിദ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രത്തോളം എത്തി നമ്മുടെ വില്യം ലോസന്റെ ഒരു പെഗിന്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല താങ്കൾ ഇതുവരെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ പെഗ് സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഗായ്സ് ഇത് നാനൂറ് രൂപയുടെ മുതലായിരുന്നു ആയിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ക്വാളിറ്റി ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ വില്യം ലോസന്റെ റിദ്യു റൗണ്ട് ഈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വില്യം ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു സേ അബൌട്ട് ബോട്ടിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബോട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാരണം പറയാൻ കണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രീന് ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൻ ഫിഡിക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റുകളിൽ ഒന്നായ ഗ്ലൻ ഫിഡിക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാമ്യമുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ഷെയ്പ്പാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രോ പറയും ഇത് ഏകദേശം ഈ നിങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഏത് വട്ടാണ് ഏകദേശം സാമ്യം ഈ ബോട്ടില് ലാഫ്രോൺ അതെ അതാണ് സ്കോച്ച് മ്യൂസിക് തന്നെ എനിക്ക് ആ ബ്രാൻഡ് അറിയില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹാൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ്ലി വിസ്കി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം ബട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പിടിക്കാം വെച്ചാൽ സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്റെ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പടം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ പ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഷാഹിദ് ബ്രോ പറഞ്ഞു ഒരു പെഗിന് നാനൂറ് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയും ബട്ട് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നാനൂറ് രൂപ പറയുന്നത് വളരെ വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം very interesting brand of alika i'm going to do this once again guys guys eppadi njan parana kaaryam ningal verade tetti therikkerudu njan verade default aayittu oru kaare kaaryam ingane parannondirikkan ningal thonnal varerudu kaaranam liquor aanu brandy aayalum whiskey aayalum egadesham ella sadhanathinum similarity gal undavu njan ippo hende kai nittu paranda avashyamilla njan satyasandhu enikku feel aaya kaaryam അതെന്താണോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും അതേ പറയുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ നോസിങ് സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെസ് ആണ് നമ്മൾ മണക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ കണ്ടോ അങ്ങ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫ്രൂട്ടിനെസ് ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ ആവുന്നത് വേറൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മണത്തോണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റിട്ടേൺ വരും ആ എത്തനോളിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ മണത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നോക്കം നമ്മൾ വലിക്കും നമ്മൾ അത്രയൊന്നും മണക്കണ്ട മണത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വായിലോട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പക്ഷെ പറയുവാണ് ആസ് പെർ റിവ്യൂ ഐ ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആണ് അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വൈറ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് എവ്രി ആൽക്കഹോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഗോസ് ഗായ്സ് ഗായ്സ് നമ്മൾ ആ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴോ ആ ഒരു സ്മോക്കിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു നല്ല പ്രീമിയം സ്കോച്ച് വിസ്കികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സെയിം സ്മോക്കിനെസ് ഇതിന് നല്ല പോലെ ഉണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ഫീൽ ആവുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഷാഹിദ് റോയോട് ആ ഒരു സ്മോക്കിന് സാധനമാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് നല്ലൊരു ഓട്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഐ മീൻ ഒരുപാട് പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇത് സ്ഥിരം മേടിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കസ്റ്റമർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ പുള്ളി വന്നാൽ ഇത് മാത്രമേ മേടിക്കുകയുള്ളൂ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി ആരാ എന്താന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല സാധനത്തിന് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഇതിനതുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ റിവ്യൂ ഗായ്സ് താങ്കൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ
ഇതേപോലുള്ള ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും എന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു സോഡ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ അന്തസ് കളയും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ തെറ്റി മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ഗോൺ ഫിനിഷ് ദിസ് നീറ്റ് സോ ഹെർ ഗോസ് ിറ്റി ഞാൻ ഒരു ജേഡി അടിച്ചൊരു ഫീലായിരിക്കും ആ വായിൽ മുഴുവൻ ആ സ്മോക്കിനെസ് കയറി നടന്നിട്ടേ ശരിക്കും ഒരു ടെന്നസ് ജേഡി അടിച്ച പോലെ ഇനി ഇത്തിരി കപ്പയും കൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ തിരിച്ച് കേരളത്തിലെത്തും മിസ്റ്റർ ഡ്രങ്കൻ യെസ് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ തീർത്താലോ തീർത്തേ കായ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ വീഡിയോ ഇത്ര ഷോർട്ടായി പോയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികം നാളെ നമ്മുടെ കൊച്ചി ട്രിപ്പ് നമ്മൾ നാളെ റെസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടായാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് സോ ദ ഫൈനൽ ചെയ്സ് ഓഫ് നൈറ്റ് ഈസിയ ഹിയർ ഇറ്റ് ഗോസ് ഗായസ് ഇന്നൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എപ്പോഴും ഡ്രങ്കൻസിയാണ് ഫേസ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് ഇന്ന് മദ്യപാനി ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് റാഗിങ് ആണ് അടിമോനെ ഡ്രങ്കൻസി താൻ എന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വാശി പിടിപ്പിക്കുന്നല്ല ഓ അടിച്ചിട്ടൊരു ഭാവവ്യത്യാസം ഇല്ല എന്റെ ഷേ പറഞ്ഞെന്താ നല്ല സാധനം അടിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ലല്ലോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ കപ്പയും മുളകും സൂപ്പർ അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്ര എഫക്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കലോ ഇവിടുത്തെ മുളകിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവര് ചിലപ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ മുളകൊക്കെ ഈ അച്ചാറ് പോലെ ഇട്ട് വെക്കത്തില്ലേ ഇവര് ചിലപ്പോ മദ്യത്തിനകത്ത് അറിയിട്ട് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുന്ന മുളകേ മദ്യത്തിനകത്ത് ഇട്ട മുളകാണ് ഷാഹിദ് ബ്രോ ഹമാര ബിൽ നമ്മള് വെള്ളം അടിച്ചു വെള്ളം അടിക്കുമ്പോ വയറ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശക്കും ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ വിശപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ വിശപ്പിന് ശമിക്കാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫുഡുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ലോക്കൽ സെറ്റപ്പ് ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഡ്രാഗൺ ജിയുടെ പാവം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ അതെ അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ പറ്റിയ സ്ഥലം എവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ലോക്കൽ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അടുത്ത് പോ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അടുത്ത് മദ്യ വെച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാൻ തെറ്റല്ലേ നമുക്ക് ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോ അതെ അത് ഞാൻ സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഗൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോയ്ക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടല്ലോ വളരെ പുരാ വളരെ ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കോണിക് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ലൈറ്റ് ഹൗസ് അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് ഏത് കടയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ചായ വലയുണ്ട് ചായ വല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ സാധനമല്ലേ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ പോലെ അതെ അവിടെ അതെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മളിന്ന് പോകാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ട് പോലും ഇല്ല കണ്ടിട്ടും ഇല്ല കേട്ടിട്ടും ഇല്ല ഡ്രങ്കന്റെ മാത്രം തറവാടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ആണോ താൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറില്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല ഞാനവിടെ വല്ലപ്പോഴും ചായ ഒക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അതെ പിന്നെ അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ചായ അടിച്ചു അതുപോലെ ഇവരില്ലേ ഒരുപാട് സൈസ് ചായ ഉണ്ട് മസാല ചായ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗായ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് അടിക്കാൻ പോവാണ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മോ ഗായ് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വന്തം എല്ലാം സ്വന്തം അല്ല ഡ്രങ്കൻ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ചായ വാല ഇതാണ് ഗായ് ആ സ്ഥലം നമ്മുടെ ഡ്രങ്കൻ ജി പറഞ്ഞ ദ സെയിം പ്ലേസ് ചായ വാല ഇവിടെ എന്ത് വാല അവിടെ കിട്ടുന്നത് ആ ബോട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞ 
ഡ്രങ്കൻ ജി താങ്കൾ എനിക്ക് പൊറോട്ട മേടിച്ചരാം ബജ്ജി മേടിച്ചരാം പറഞ്ഞ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരി ഇവിടെ ചായ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചായ വാലി പൊറോട്ട കിട്ടുമെന്ന് ഇന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്റെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ബയോഗ്രഫി എനിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ചായ വാലയിൽ കംപ്ലീറ്റ് പേര് മാത്രമുണ്ട് ചായ വാല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറഞ്ഞ പക്ഷേ ഒരു ബജ്ജി ഒരു പരിപ്പുടെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇല്ല ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മദ്യമാനി എന്ന് പറയും ഒരു ബ്ലോഗർ ആണ് അപ്പൊ വേറെ കൂടല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആൽക്കഹോൾ റിവ്യൂവർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രങ്കിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നത് അപ്പോഴേക്കും വളരെ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് വന്നത് പക്ഷെ സാരമില്ല ചായ വാല ആയിക്കോട്ടെ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേരെന്താണ് നിരഞ്ജൻ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി ചായ ഉണ്ട് ഇവിടെ മസാല ചായ ഉണ്ട് മസാല ചായ ആണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യല് പിന്നെ ഏലയ്ക്ക ഏലയ്ക്ക ജിഞ്ചർ പുതീന പിന്നെ വാനില ചോക്ലേറ്റ് സാഫ്രോൺ അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് മസാല ചായ ഓക്കെ മസാല ചായ ഇത് മസാല കുക്കി ഇത് റവയുടെ ഒരു കുക്കിയാണ് സ്വീറ്റ് ആണ് അത് കോഴിയട പിന്നെ കോഴിയട എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫില്ലിംഗ് പോലെ പിന്നെ അത് നാൻകട്ട എന്ന് പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കാസ് കോഴിയട 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 രണ്ട് മസാല ചായ രണ്ട് മസാല ചായ കാസ് നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിയട എന്തുവാണെന്നൊന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നാലും അതും മേടിക്കും പിന്നെ രണ്ട് മസാല ചായ മദ്യപാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആവില്ല കാസ് അതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിപ്പം തോന്നിച്ചില്ല അത് ഒരുപാട് കിടക്കുന്ന അഞ്ച് രൂപ അല്ലേ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് പറയും ഇനി മേടിക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് സമൂസയോ എന്തോ ചിക്കൻ ആണോ കൽക്കണ്ടോ എന്തോ ഇത് പറഞ്ഞ കോഴി അടയെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മസാല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഗായ്സ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നിഖണ്ടുവിലുള്ള കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഒരു ഇതിന്റെ പരുവൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ മോമോസ് പോലെ ഇരിപ്പില്ലേ സ്റ്റീംഡ് മോമോസ് ഗായ്സ് സംഗതി എന്തായാലും ഞാൻ കുറ്റം പറയത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ടച്ചിങ് സെറ്റ് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം നല്ല എരിവുണ്ട് ഗായ്സ് ഉം ഇത് ഈ ഭരണിക്കകത്ത് എന്താണ് സാധനം ക്രീം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓട്ടമുള്ള സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അതെ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സാധനം ആയോ ഇല്ലല്ലോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് കോഫി മതി അല്ല അത് എടുത്തതാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല ബിസ്ക്കറ്റ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാലേ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ രണ്ട് മസാല ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തോ എല്ലാം താങ്കളുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം താങ്കൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കട എല്ലാം താങ്കളുടെ ഓർഡറും എല്ലാം താങ്കളാണ് അത് നമ്മൾ അത് അനുസരിച്ചേ പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്കൾ വന്നിട്ടുള്ള കടയാണല്ലോ മസാല ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലേ ഈ കറുത്ത സാധനമാണോ ബ്രൗൺ കളർ ഇതും എരിവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ മറ്റേ സാധനം കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ല സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതേ കളറിൽ ബൂസ്റ്റിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അത് ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എരിവ അല്ലേ അതെ ഇതൊന്നും മറച്ചിട്ടോ നല്ല പീനട്ട് ഒക്കെ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടി ഉണ്ട് മറ്റേ ശത്രു ഇനത്തും ഉണ്ട് ഏതായാലും ഒരു റൗണ്ട് മദ്യപാനി കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കപ്പലണ്ടി ഉള്ള വശം തന്നെ ഒരു രഹസ്യം പറയാം ആരും കേൾക്കണ്ട വെള്ളം അടിക്കുമ്പോ ടച്ചിങ് സൈഡ് കഴിക്കാൻ ബസ്റ്റ് സാധനം നമ്മുടെ മസാല ചായ എത്തി കഴിഞ്ഞു ബസ്
റങ്ങം ചെയ്യും വേഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചോ എന്റെ കൈപൊള്ളി പോന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോ പറഞ്ഞ മസാല ചായ മസാല ടീ എന്ന് പറയും കാണാനല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ചായ പോലെ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പരീക്ഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രങ്കൻ ജിയെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പിടി പിടിപ്പിക്ക എന്തായാലും എന്ത് മദ്യമായാലും സോറി എന്ത് വെള്ളമായാലും നമുക്ക് ചെയ്യേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു കളിയില്ല സോ ചെയ്യേഴ്സ് ഫോർ യു ഒരു സംശയം കായ് മറ്റൊന്നല്ല ഇതും മസാല ഇതും മസാല മസാല ടീ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് മുക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നും ഇല്ല എല്ലാവരുടെ അവസാനം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാം ഗായ്സ് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിക്കർ വ്ലോഗ് മാത്രമല്ല കുടിക്കുന്ന സാധനം എന്ത് മദ്യപാനി റിവ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വിച്ച് മീൻസ് ദ മസാല ടീയുടെ റിവ്യൂ ഡൗൺ ഈസ് ഹിയർ നമ്മുടെ ഡ്രങ്കൻ ഒരു ഓവർ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഒരു ഓവർ വ്യൂ നമ്മുടെ ഡ്രങ്കൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ചായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ മസാലയുടെ മണവും ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും പുള്ളി അത് കഴിച്ചിട്ട് അതേ റിവ്യൂ നമുക്ക് തന്നു കിട്ടും എനിക്ക് ഓർഡർ ഒഡോർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ കാരണം നല്ല ചൂടാണ് ദ ഇനിഷ്യൽ നോസിങ് വിൽ ബി മസാല നല്ല ഏലക്കട ഫീലുണ്ട് അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഓരോന്നരം എടുത്തു പറയുന്ന തന്നെ മസാല ചായ അല്ല ഇതിൽ ഏലക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണല്ലോ സോ ഇനി എന്റെ ടേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഷോർട്ട്ലി കമ്മിങ് ആയിരിക്കും എന്റെ അണ്ണ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കടുപ്പം കൂടി സ്ട്രോങ് അല്ല പറയുന്നത് മസാലയുടെ പഞ്ച് കിഡുവാണ് കാശ് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആൽക്കഹോൾസ് അതിന്റെ കൂടെ ഇതൊരെണ്ണം പിടിച്ച നല്ല ടച്ചിങ്സ് ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ പോളി ഒരു ചിക്കന്റെ ഒക്കെ ഗ്രേവി കഴിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് രാത്രി ഒരുപാടായി ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകേണ്ട സമയവുമായി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം തീരുകയും ചെയ്തു അല്ലെ വയർ ആവശ്യത്തിന് നാറി ഞാൻ മസാലയും കൂടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും വയർ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ സോ പുതിയൊരു ബ്രാൻഡുമായി MD and Drunken G will be joining you. So, that's it. Good night and cheers to you guys.